नमस्कार जगद्गुरु भगवान श्री कृष्णन चंद इंदीन धर्म संवाद प्रारंभ में सनातन संस्थे हिंदू जनजागृति समिति आयोजित धर्म संवाद कार्यक्रम के नुमेल हार्दिक वा स्वगत यह धर्म संवाद ना धर्म आध्यात्म के संबंध विषय मेले संवाद हिंदी अनेक संवाद ना बेरे बेरे विषय मेले संवाद नडसदे बी इंदू ना कर्मफल सिद्धांत मेले धर्म संवाद पाप अरे पुण्य अरे इवल कल्पन अथवा तो वास्तविकते इंदी वातावरण नोड़ा अनाचार अत्याचार ना सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ कर्मफल सिद्धांत तकतेव आग स्वल प्रमाण अनाचार कड़म आगे साध्य है बनी इधर बे ना तक इंदी धर्म संवाद के नम जो हिंदू जनजागृति समितिया कर्नाटक राज्य समन्वयक श्री गुरप्रसा गौड़ इवर उपस्थितर नानु कार्यक्रम के हार्दिक वा स्वगत नमस्कार वीक्षक मदल श्री गुरप्रसा गौड़ इवर परचय श्री गुरप्रसा गौड़ इवर मूलत को जिले मड़केरव बी काम पदवीधर कल हद वर्ष हिंदू जनजागृति समित पूर्ण वे सेवेदार प्रस्तुत कर्नाटक राज्य हिंदू जनजागृति समित समन्वयक जवाबारिया निभा ना कर्म सिद्धांत बे चर्चा माड़े गुरुप्रसाद सद्यद स्थित नोड़ा समाज दल वातावरण नोड़ा अनेक रीतिया अयोग्य कर्म ना का अत्याचार अनाचार दरोडे रीति प्रति सदर्भली रीति घटने ना नोड़ता इंत कर्म बे हिंदू धर्मशास्त्र ऐन हेल्थ अथवा हिंदू धर्म कर्मफल सिद्धांत बेन विशेषवा है अदर बेसको कर्म सिद्धांत ना तक मदल ना धर्म सिद्धांत हिन्दू तुम आवश्यक है धर्म सिद्धांत नियम नियम अपवाद आगबूर सिद्धांत सिद्धांत यू कहते सिद्धांत अब त्रिकान बाधित अब उसे ईश्वर अनादिकाले रीतिया पिवर्तने आगे आदि ईश्वर प्राप्त सिद्धांत कनादिकाल रीति बदलाव आगे अद्क तक धर्म पिवर्तने आगोदी गणित टू प्लस टू इजल टू फोर ना हेल्ती प्लस एर अलानुसार यू कर्तने आगोद अदे रीत धर्म सिद्धांत अथवा हिंदूली अथवा हिंदूतर अलू कन्वय विषय कर्मफल सिद्धांत विषय निम्ब प्रतियो कर्म फल निम्हे सिखे सिंह हिंदू धर्म हेत उदाहरण नोड़ा नहीं पुण्य अरे परोपकार वे निम्हे खंडित पुण्य सूर्य दुष्कर्म केर्मश्य पाप सुण्य कारण सुख प्राप्ति पापद कारण दुखव अनुभव संक्षिप्त कर्मफल सिद्धांत नमें मार्गदर्शन दुण महारय अरे यहा कर्म ना अदर फल ना अनुभव पाप में पुण्य इत कल अथवा वास्तव इंदू जन कास्तव अंत तक 
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿನ ಇಡೀ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದುಃಖದ ಕಾರಣವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಧರ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಕರ್ಮಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಮದ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅವನು ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅದು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಲ ಅವನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಮಾಣ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಲದಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಕರ್ಮದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಕರ್ಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ವಿಕರ್ಮದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇತರ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೋಹ ಅಥವಾ ಲೋಭದ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ವಿಕರ್ಮ ಕರ್ಮ ಇನ್ನು ಕರ್ಮಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಮೋಹವೇ ಅದು ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಂಧನೆಯಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಮಫಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಕರ್ಮಫಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಕರ್ಮಫಲದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳು ಐದು ಪ್ರಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಂದು ವಿಭ್ರಮ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನತೆ ಎರಡನೇದು ಅಸ್ಮಿತ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ದ್ವೇಷ ಅಂದರೆ ದುಃಖವಾದಾಗ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಅದು ದ್ವೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ರಾಗ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಐದನೇದು ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಭಯ ಅನುಸಾರ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಮೂಲಕವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಜ್ಞಾನ ಅದು ದೂರವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇವೋ ಅವನವರೆಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದುಃಖಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬರ್ತವೆ ಅದು ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಿಳಿದೇ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಅದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನಸಮ ದುಃಖ ಲಾಗೈ ಅತಿ ಭಾರು ಸುಖ ಸಮೇರ ಸಮ ತದಪಿ ಕಬಾರು ಅಂದರೆ ಸುಖ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಆದರೆ ದುಃಖ ಅದು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶೇಕಡವಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಹಾಗೆಯೇ ದುಃಖ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಈಗ ನಾವು ದುಃಖ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಮೂಲಕ ಅದು ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮಗೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರನೇದು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ದುಃಖವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಅದು ದೊರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಆಗದಿರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹದೇ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದುಃಖಗಳ ಕಾರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆವು ಕರ್ಮಫಲದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈಶ್ವರನಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಈಶ್ವರನ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮುನಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಪವನದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಮುನಿಗಳಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮುನಿಗಳು ಕಾಗೆಯು ತನ್ನಂಥ ಒಂದು ಇಲಿಯ ಮರಿಯನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದರು
ಆ ನಾಯಿಯು ಹುಲಿಗೆ ಹೆದರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು ಆಗ ಮುನಿಗಳು ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ನೀನು ಹುಲಿಯಾಗು ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹುಲಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ ಹುಲಿಯನ್ನು ಇಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲಿಯಾಗಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಈ ಮುನಿ ಒಂದು ಇಲಿಯನ್ನು ಹುಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮುನಿಗಳು ಜೀವಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲಿಯಂದೇ ತಿಳಿತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಆಗ ಮುನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಇಲಿಯಾಗುವಂತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಕರ್ಮಫಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಫಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸನಾತನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಆಚಾರ ಧರ್ಮ ಪಾಲನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓದಿರಿ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಾವೂ ಓದಿರಿ ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೂ ಓದಲು ನೀಡಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ದುಃಖ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದುಃಖ ಈ ರೀತಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾಪ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರು ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿವತ್ತು ಆರಾಮ್ಸೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಇವತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುಖಸ್ಯ ದುಃಖಸ್ಯ ನ ಕೋಪಿ ದಾತ ಕರೋ ದಾತಿ ಇತಿ ಕುಬುದ್ದಿರೆ ಅಹಂ ಕುರೋಮಿ ಇತಿ ವೃಥಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಕರ್ಮ ಸೂತ್ರ ಗ್ರಾತಿ ತೋಹಿ ಲೋಕ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವರ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಅಥವಾ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಊಹಿಸ್ತೇವೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದಿಂದ 
ಪಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ ಎರಡೂ ಖಾತೆಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೋ ಆಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ದುಃಖಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಬಲದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗ್ತವೆಯೋ ಅದನ್ನ ಅವರು ಈ ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮ ಫಲಿತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಈಶ್ವರ ಹೇಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ವೈಕುಂಠಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾರದರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರ್ಷಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜರಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀಹರಿ ನಾರದರಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾರದರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೀಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಹದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾರದರು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಹಸುವನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನು ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾಲನ ಇಟ್ಟು ಆ ಕೆಸರನ್ನ ದಾಟಿ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೊಹರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಹಸುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನು ಆ ಹಸುವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹಸುವನ್ನ ಕೆಸರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಮೊಳೆ ಅದು ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಆ ನಾರದರು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಭು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಳ್ಳ ಆ ಹಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ನೆಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಹಸುವನ್ನ ಆ ಕೆಸರಿಂದ ತೆಗೆದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಮೊಳೆ ತಕ್ಕಂತಾರೆ ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾರದನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಹರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೆಯೋ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಅಯೋಗ್ಯ ಕರ್ಮ ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ದಿವ್ಯಾಂಗವಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದುಃಖಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈಶ್ವರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಇರಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿರಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜಲಚರಗಳಿರಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೋಗವನ್ನು ಅಂದರೆ ಭೋಗ ಯೋನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ ಈ ವಿಷಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನು ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೂಲೋಕ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಈಜಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಾತ್ರ ದುಃಖದಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿತ್ತು ಆಗ ದೇವಿ ಪಕ್ಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಏಕೆ ದುಃಖದಿಂದ ಕುಳಿತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ಪಾರ್ವತಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಈಜಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಯು ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಅದು ಈಜಾಡಬಲ್ಲದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಯಾರ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲದ ಮೂಲಕವೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ನಂತರ ಆ ಮಗು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ ಮತ್ತು ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಂಗ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು ಕೇವಲ ಆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪಾರ್ವತಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ ಯಾವಾಗ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಇತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸರೋವರದ ಪಕ್ಕ ಹೋಗದೆ ಅವರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಗ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಯಾರ ಕರ್ಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಇದೇ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೈಗಳನ್ನು 
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಆ ಕಳ್ಳನ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜ್ವರ ಬರುವಂತೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಯುವ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗಲೇ ತಲೆನೋವು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನರು ಇದರಿಂದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಶ್ವರ್ ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಅವನು ಅದಂತ ದಂಡದ ವಿವೇಕ ಹೋರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗುವುದನ್ನ ಲಾಡ್ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಬಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲು ವಿವಶಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೇಣಿಗನ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆತ್ಮಚೇತನ ವಿಕಸಿತ ಗೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಸಹ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವನು ತನ್ನ ವಿವೇಕವನ್ನು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಮತ್ತು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ದುಃಖ ಸಂತಾಪಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಅಲ್ಲದೆ ಸತ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನಾಗಲಿ ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಆತ್ಮವಿಕಸನದ ಮೇಲೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಫಲತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವನು ಕರ್ಮಫಲ ದಂಡ ವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ಮಫಲ ದೊರೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸರಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾರಾಗೃಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನಾಚಾರ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ದಂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸವು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆಯೋ ಅದು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳಂತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ದಂಡವಾಗಿದೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಆತ್ಮಗ್ಲಾನಿಯಾಗಿದೆ ಪಾಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಗ್ಲಾನಿ ಹೊರಗಿನ ದಂಡಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿ ನೀರಸ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೀನಾಯ ಪತಿತ ಮತ್ತು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಗ್ಲಾನಿಯ ಪಾತ್ರವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈಶ್ವರನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕರ್ಮಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅಂಧಕಾರವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವಂಥ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಸತ್ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆಯೋ ಅವನನ್ನು ಸಜ್ಜನತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪಶುತ್ವದಿಂದ ದೇವತ್ವದೆಡೆಗೆ ತೆರಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಂದಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ತಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸಬಹುದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಂದಿನ ಧರ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ